Salutări, dragi prieteni de la Oradea. Aici avem o zi frumoasă de semi-iarnă. Spun de semi-iarnă pentru că temperatura este pe plus. Zăpada începe să se topească. Și chiar foarte plăcut afară. Așa cum cred că v-am mai spus, pe data de 18 am împerecheat porumbei și lotul de zbor și reproducătorii. Scopul este să scoatem pui și de la lotul de zbor anul ăsta. O să încerc. În ultimii ani eu n-am scos. Am avut doar două rânduri de ouă de 7-8 zile și după care separam porumbeii. Și anul acesta aș vrea să scot pui și din zburători. Să vedem dacă ne iese. Când spun asta, spun că contează foarte mult starea în care vor fi porumbei și nu doresc să se consume exagerat. Dar vedem cum se desfășoară lucrurile. Iar reproducătorii sunt în cea mai mare parte a lor aici. Mai am într-un loc o pereche care îmi doresc neapărat să-mi perecheze cum, cum vreau eu. Uitați aferentele bătăi. Intră, intră unul altul și se bat. Avem mai multe cupluri de reproducție anul ăsta decât de obicei. Avem în jur de 26 de cupluri de reproducție cred că vor fi la final. Am să vedem să ar putea să nu reproduc chiar din toți. Și aproximativ aproximativ, lăsați-mă un pic să calculez. Uh, unu, în jur de 12 cupluri, 10 sau 12 cupluri uh, le-am pus uh, împreună eu să se împerecheze cum uh, cum mi-am dorit eu personal. Două dintre ele n-am reușit să le conving, nici n-am insistat foarte mult. Eu să știți că porumbeii care văd că nu se iau din prima, care nu se îndrăgostesc din prima, nu insist foarte mult asupra lor. Iar restul cuplurilor i-am lăsat, aș putea spune, la liber. Am făcut câteva mici corecturi, în sensul că în compartimentul puiilor am la momentul ăsta a trei femele și un mascul care nu s-au împerecheat cum mi-ar fi plăcut mie și atunci uh, am, 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 am ales să iau de aici până ce uh, restul se vor fi împerecheat, ca să zic așa. Deci, Asta fac. Personal, cred, cred mult în împerecherea liberă a porumbeilor, ca să zic așa. Hai, fiți cu minți, mă. Hai, hai, hai. Hai. <coughs> suntem, uh, suntem foarte bucuroși pentru că au apărut rezultatele la uh, World Best Pigeon. Și suntem campion mondial la categoria maraton. Și apropo, femela care ne-a adus această bucurie, 223 este o femelă care s-a împerecheat liber, pur și simplu, cu, cu masculul ei. Și eu practic asta de foarte mulți ani. Chestia asta prin care las, las porumbei să-și aleagă partenerii, în, în marea lor majoritate, ca să, ca să zic așa. Și am să vă... Am să vă dau câteva exemple. Această femelă încă nu i-am dat... Uh, nu i-am dat un nume. Ei, mă, nu fi sperios. Este o femelă cu totul și cu totul deosebită. Are locul 2 din 4800 de porumbei la primul fond. Are locul 2 la stendal. 
Este unul dintre cei doi porumbei care au reușit în 2021 să ajungă acasă în prima zi de lansare. Deci în trei curse de maraton, ce, pentru cei care nu știți, doar doi porumbei în trei curse de maraton și asta la stand la Oreo să ajungă acasă în prima zi. Ambe au fost ai noștri. Jumate din porumbei care i-am băgat la stand au ajuns acasă în prima zi. Uh, are clasate 3 maratoane, locul 2 la fond, așa cum v-am spus. Tatăl este de la Sorin Zanfir, mama este de la Hugo Kip. O combinație, mama e 805, este o combinație Ian Ernest cu linia... Uh, cu linia porumbelor de la materne pe Golden Glory. Deci un fel de strâne poate, ca să zic așa, din Golden Glory. Și am ales o fa să o împerechez. Hai mă, speriosule, mă. Hai mă. Hai mă. O fi rău. Am ales să o împerechez cu un fiu din Golden Glory. Vedeți cât de energici sunt porumbei. Acesta este tipul de porumbei care îmi plac mie foarte mult. Porumbei energici. El este un fiu din, din Golden Glory. A, ah, răule. Am putea numi un fel de împerechere mai consangvină, dar femela este foarte îndepărtată de, de zona asta. În schimb, am zis că totuși să-i să pun împreună. Mi se pare că merg și fenotipic. Iar mama... Ha, acolo. Mama ei, de exemplu, 805 are boxa aici. Este făcută cu un fiu de-a lui. Deci, încercăm așa niște, niște uh, combinații. Avem mulți porumbei de la noi, reproduș la noi în căscătorie pe care am adus la, la reproducție. Și o să vedem. Cei doi sunt de acolo, uite. Gutu care bate femela. Gutu este scos din fiul uh, Golden Glory. Ăștia de aici, vezi? Ea este mama albastrei, care încă nu știu cum să-i dau numele. Ea zice number, numărul 2, number 2, cu două locuri 2. Sau 2 ori 2, nu știu exact cum să-i spun. Ne mai gândim. Uh... Porumbei se bat la cui foarte frumos. E o joacă foarte, foarte interesantă. Masculul este scos, gutul pe care vi l-am arătat, este scos din, feme din uh, fiul lui Golden Glory, iar mama lui este o femeie 100% la BEF, scoasă la mine, care la rândul este mama locului 15 național Berlin și a femeie 102, care este locul 4 azi maraton județean 2021. Da. Cam asta fac porumbeii noștri pe vremea asta și le prinde bine uh, și vremea asta bună care s-a mai dezmorțit. Uh, porumbeii au minerale la discreție, din abundență. E absolut necesar să suplimentăm foarte bine, iar în apă le-am pus minerale lichide. Și după cum îi vedeți, sunt la luptă, ca să zic așa. Da, un mascul din locul 1 as maraton 2019, dacă nu mă înșel, e roșu, de la familia Chip, tot așa lăsat la perechere liberă. Femela care s-a luat. Ia să vedem. Da, este o femelă Franz Labef de 2021, adusă de la el în toamnă, o tardivă. Chiar nu are nicio pană schimbată. Ba da, ba da, ba da. Are câteva pene schimbate. Uh, 
Este o fică din Barcelona Lady 2. Dacă bine rețin. Ei bine, ea s-a împerecheat cu masculul roșu de la Kip, fiul din Trundinașii lui Hugo. as maraton. Ia uitați-l cum își caută cum își caută partenera. Trebuie să-și apere și cuibul în același timp. Partea asta este foarte, foarte frumoasă și aducătoare de foarte multe speranțe. Ia să vezi dacă îi dăm drumul. Cum, ia uite. Când o vede direct la ea, uite. Vezi? Și mai are și un pretendent la, la boxa lui. L-a scos afară. Mai sunt încă câteva exemplare care nu și-au grăsit jumătatea, ca să zic așa, la U. Dar sigur o vor face în următoarele zile. Și așa cum v-am spus, cred că porumbei simt cel mai bine și, și cred că dacă ai porumbei aproximativ echilibrați ca valoare, poți să faci și chestia asta cu un perecheri, cu un perecheri libere. Unele dintre ele chiar neașteptate și pentru mine. De exemplu, femeia asta de aici, guta asta, este de la Dani Bic. A fost în pereche cu unul dintre cei trei frați din porumbei Ian Ernest, anul trecut. Și eram sigur că, lăsându-l la liber, se va duce la masculul de anul trecut. Culmea, uite, s-a luat cu un mascul de la, de la Hugo Kip, uh, un alt fiu din AS Maraton, dacă nu mă înșel, AS Maraton 2017. Albastru ăsta cu alb. Am din absolut toți așii lui la campionul național la maraton, la AS Maraton. Și, uh, uite, Zărecuța nu poate să treacă de noi, că iau boxa în partea aia uh, Deci eram sigur că în momentul în care o las liberă, se duce la partenerul de anul trecut. Și ghiși ce culmea, uite, și-a luat un alt partener. Asta înseamnă că nici ea a fost satisfăcută cu partenerul de anul trecut. Și s-a dus la altul. De interesant să urmărim jocul ăsta a porumbeilor și a geneticii și... Da. Și după ce o să o porumbei, bineînțeles, revenim la sarea de baie, acum într-un format cu adevărat mare la kilogram și într-un ambalaj foarte important din bioplastic, pentru că ținem foarte mult la natură. Miroase extraordinar. Acum, cred că aproape am pune-o degeaba porumbeilor, că i-ați văzut, sunt ocupați cu altceva. Dar am adus-o să o avem aici. Și imediat ce porumbeii se liniștesc, vom reveni la baia... Uh, la baia cel puțin o dată pe săptămână. Cam asta fac porumbeii noștri în perioada asta. Așteptăm să ouă undeva în jurul date de 28-29. Cred eu, e totuși un pic frig. Și sper din tot sufletul ca ouăle să fie fecundate și să avem o perioadă de reproducție de succes, mai ales că trebuie să trimitem 50 de pui 
în, în Germania, la Barcelona Winners Club. Încercăm să jucăm și în altă ligă și speranțele sunt mari. Vă salut pe toți cu drag, aveți grijă de porumbeii voștri, mai e puțin și începe sezonul, dar până una alta, în tot mai multe crescătorii, sezonul de reproducere a început, ceea ce înseamnă că sezonul 2023, 2024, 2025 a început cu puii care vor ieși, ne vom duela în ghilimele în anii următori. Deci e foarte important ce reproducem. Salutări tuturor!